டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் இன்டர்ஃபேஸ் வர்சஸ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த டாப்பிக்கில் இன்டர்ஃபேஸ்ன்னு என்னது அந்த இன்டர்ஃபேஸை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது அப்புறம் இந்த டாப்பிக்கில் வர இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் பார்க்குறோம் இப்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்டர்ஃபேஸ்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் இன்டர்ஃபேஸ் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஒரு இன்டர்மீடியேட்டர் இன்டர்மீடியேட்டர்னால் நமக்கு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் படிச்சுருக்கோம் இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து ஒரு யூஸருக்கும் கம்ப்யூட்டருக்கும் ஒரு இன்டர்மீடியேட்டராக ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ அது மாதிரி யூஸருக்கு எதெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுதோ ஒரு ஒர்க்கு டாஸ்க்கு கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு எதெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுதோ அதெல்லாம் நம்ம ஒரு இன்டர்ஃபேஸ்ன்னு சொல்லலாம் இப்போ நம்ம கூகுள் மேப் நம்ம கரெக்டாக ரூட் மேப் பண்ணுறதுக்கு அந்த கூகுள் மேப் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அது ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் சிம்பிளாக ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸ் தான் ஸோ அந்த இன்டர்ஃபேஸில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய செட் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அந்த ஆக்ஷன்ஸை என்ன பண்ணும் யூஸருக்கு கைட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அண்ட் இன்டர்ஃபேஸ் இஸ் எ செட் ஆஃப் ஆக்ஷன் தட் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் கண்டு இப்போ ஆப்ஜெக்ட்னு என்ன ஆப்ஜெக்ட்னு ஒரு ரன் டைம் எண்டிட்டி தான் ஆப்ஜெக்ட் ஒரு ஆப்ஜெக்ட்னா எது வேணாலும் இருக்கலாம் ஒரு பெண்ணாக இருக்கலாம் ஒரு பென்சில் ஒரு பர்சனாக இருக்கலாம் ஒரு கேர்ள் இல்லைனா ஒரு பேர்ட்ஸாக இருக்கலாம் ஆர் ட்ரீ எது வேணாலும் நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்டாக கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஒரு ரூமில் ஒரு லைட்டு ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணணும் லைட்டு போடணும்னா சிம்பிளாக அந்த பர்சன் வந்து லைட் ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணால் போதும் அங்கே வந்து இந்த ஸ்விட்ச் தான் ஒரு இன்டர்மீடியேட்டர் இன்டர்ஃபேஸ் மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணுறது இங்கே இருக்கிற இன்டர்ஃபேஸ் வந்து ஸ்விட்ச்சு ஸோ இந்த பர்சன் வந்து அந்த லைட் எப்படி ஸ்ப்ளாஷ் ஆச்சு எப்படி ஒர்க் ஆகுது என்ன டைப் ஆஃப் லைட் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் பற்றி கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ நமக்கு இன்டர்மீடியேட்டர் லைட் வேணும் அந்த ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணால் லைட் வருது அவ்வளோதான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வென் யூ ப்ரெஸ் ஏ லைட் ஸ்விட்ச் த லைட் கோஸ் ஆன் யூ மே நாட் கேர் ஹவு இட் ஸ்ப்ளாஷ் த லைட் அதே மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்ஃபேஸில் நிறைய ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் இருக்கும் நிறைய வேரியஸ் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் இப்போ நம்ம இந்த ஸ்விட்ச் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஒன்று வந்து டேர்ன் ஆன் டேர்ன் ஆஃப் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது லைட் ஆன் பண்ணி அப்புறம் ஆஃப் பண்ணுறோம் இதே மாதிரி ஒரு இன்டர்ஃபேஸில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும் அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து கண்டிப்பாக மஸ்ட் ஹாவ் இன் ஆர்டர் டு பி அ நியூ இன்டர்ஃபேஸ் இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் அண்ட் இன்டர்ஃபேஸ் இஸ் எ டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் ஆல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தட் எ கிளாஸ் மஸ்ட் ஹாவ் இன் ஆர்டர் டு பி ஏ நியூ இன்டர்ஃபேஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனி திங் ஆக்ட் எஸ் ஏ லைட் பட் ஷுட் ஹவ் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷன் லைக் டேர்ன் ஆன் அண்ட் டேர்ன் ஆஃப் ஸோ ஒரு இன்டர்மீடியேட்டருடைய ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் பொறுத்து அதோடய பர்பஸ் என்ன பர்பஸுக்காக நம்ம இன்டர்ஃபேஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறோமோ அதுக்கேற்றபடி ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்பர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிக்கலாம் எங்கள் பர்பஸ் ஆஃப் த இன்டர்ஃபேஸ் இஸ் டு அல்லோ த கம்ப்யூட்டர் டு என்ஃபோர்ஸ் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த கிளாஸ் டைப் எ டைப் ஆஃப் த கிளாஸ் டி அந்த டைப் ஆஃப் த கிளாஸுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வேணாலும் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இங்கே ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கோம் நம்ம ஸ்விட்ச் வந்து ஒரு இன்டர்ஃபேஸாக எடுத்திருக்கோம் இந்த இன்டர்ஃபேஸில் ரெண்டு ஆட்ரிபியூட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் ரெண்டு பிஹேவியர்ஸ் பிஹேவியர்ஸ்னால் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் இல்லைனா மெத்தட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸ்விட்ச் ஆன் அண்ட் ஸ்விட்ச் ஆஃப் இப்போ நம்ம டிபெண்ட்ஸ் ஆன் நம்ம தேவைக்கேற்றபடி இப்போ நம்ம ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணோம்னா இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நெக்ஸ்ட்டு ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணால் இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணி இன்வோக் பண்ணி நமக்கு தேவையான ஆப்ரேஷன்ஸ் நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு இன்டர்ஃபேஸுக்கு என்னெல்லாம் இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் இருக்கும் யூஸருக்கு ஏற்றபடி அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன பண்ணிக்கலாம் இன்வோக் பண்ணி நம்ம வேரியஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இங்கே கிளாஸ்ன்னு என்னது ஒரு ஆப்ஜெக்ட்னு என்னது அப்புறம் இன்டர்ஃபேஸ்ன்னு என்னது அப்புறம் இன்டர்ஃபேஸுக்கும் இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அதை தான் பார்க்க போகிறோம் சில ஒரு கிளாஸ்னால் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தான் நிறைய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் சேர்ந்து தான் ஒரு கிளாஸ்னு சொல்லுவோம் ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு அதில் இருக்கிற ஒரு சிங்கிள் இன்ஸ்டன்ஸ் தான் ஆப்ஜெக்ட் அந்த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் என் இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட்டட் ஃப்ரம் த கிளாஸ் கிளாஸ் டிக்ளரேஷன் கம்பைன்ஸ் த எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்ஃபேஸ
எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அதை பற்றி பார்க்குறது தான் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் எப்படி நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறோம் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் கிளாஸஸ் ஆஃப் த இன்டர்ஃபேஸ் அண்ட் ஹவு த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் ப்ராசஸ்ட் அண்ட் எக்ஸிக்யூட்டட் இன் த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் எப்படி வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகுது எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுறோம் அதை பற்றி பார்க்குறத இம்ப்ளிமெண்டேஷன் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு இன்டர்ஃபேஸோடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் நம்ம இப்போ ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் டிசைன் பண்ணும்போது அந்த இன்டர்ஃபேஸில் யூஸ் பண்ணுற ஆப்ஜெக்ட்ஸை நம்ம ப்ராப்பராக க்ரியேட் பண்ணியிருக்கணும் அப்புறம் ஒரு ஆப்ஜெக்டை பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு வேரியஸ் ஆட்ரிபியூட்ஸ் இருக்கும் அந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் இருக்கும் அந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் எல்லாம் ப்ராப்பராக ஆப்ரேட் பண்ணுற மாதிரி அதை நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் ஸோ அதை இங்கே சொல்லியிருக்கோம் த கிளாஸ் டெம்ப்ளேட் ஸ்பெசிஃபைஸ் த இன்டர்ஃபேஸ் டு என்னேபிள் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் டு பி க்ரியேட்டட் அண்ட் ஆப்ரேட்டட் இன் ப்ராப்பர் மேனர் இப்படி பார்த்தோம் ஒரு ஆப்ஜெக்டுக்கு ஆட்ரிபியூட்ஸ் இருக்குது பிஹேவியர் இருக்குது இந்த ஆட்ரிபியூட்ஸையும் பிஹேவியரையும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் எப்படின்னா பை சென்டிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் டு த ஆப்ஜெக்ட் இந்த ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தோம் நம்ம இப்போ இந்த ஸ்விட்ச் தான் நம்மளுடைய ஆப்ஜெக்ட்டு இந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு டூ ஆட்ரிபியூட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் டூ ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்விட்ச் ஆன் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் அடுத்தது ஸ்விட்ச் ஆஃப் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் நம்ம இப்போ நம்ம யூஸருடைய தேவைக்கேற்றபடி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த ஃபங்க்ஷனை இன்வோக் பண்ணிக்கலாம் கால் பண்ணி ப்ராப்பர் ஃபங்க்ஷன் நம்ம பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் புக்கில் கொடுத்துருக்கு லெட்ஸ் டேக் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் இன்க்ரீஸிங் ஏ கார் ஸ்பீடு அந்த டிரைவர் வந்து காருடைய ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் இதில் எது வந்து நமக்கு வந்து இன்டர்ஃபேஸாக யூஸ் ஆகுது இப்போ வந்து டிரைவர் காருடைய ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா காரில் ஆக்சலரேட்டர் இருக்கும் அந்த ஆக்சலரேட்டரை ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணால் அந்த என்ஜின் வந்து அதுக்கேற்றபடி ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணி இந்த கார் வந்து ஸ்பீடாக போகும் இங்கே வந்து ஆக்சலரேட்டர் தான் இந்த டிரைவருக்கும் என்ஜினுக்கும் இன்டர்ஃபேஸாக யூஸ் பண்ணுறோம் அதை இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கு த பர்சன் ஹூ ட்ரைவ்ஸ் த கார் டசன்ட் கேர் அபவுட் த இன்டர்னல் ஒர்க்கிங் இன்டர்னல் ஒர்க்கிங்னால் டிரைவர் வந்து இந்த ஆக்சலரேட்டரை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது என்ஜின் வந்து சம் வேரியஸ் ப்ராசஸ் பண்ணுது அந்த ப்ராசஸ்ஸை பற்றி கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை டிரைவர் டு இன்க்ரீஸ் த ஸ்பீட் ஆஃப் த கார் ஹி ஜஸ்ட் ப்ரெஸ்ஸஸ் த ஆக்சலரேட்டர் டு கெட் த டிசைர்ட் பிஹேவியர் ஹி அந்த ஆக்சலரேட்டர் இஸ் த இன்டர்ஃபேஸ் ஆக்சலரேட்டர் தான் இன்டர்ஃபேஸாக ஒர்க் ஆகுது பிட்டுபீன் த டிரைவர் அண்ட் த என்ஜின் In this case, the function call would be speed of 70 km per hour. This is the interface here. Internally, the engine of the car is doing all these things. Engine would work functionality is not the same as the driver. So, but engine and the internal functionality is the engine carried. It's wire, fuel, air, pressure and electricity come together to create the car. This is the implementation. அந்த இன்டர்னல் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் எல்லாம் ப்ராப்பராக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கா ஸோ அது வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பார்ட் ஆல் ஆஃப் தீஸ் ஆக்ஷன்ஸ் ஆர் செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் த ட்ரைவர் ஹூ ஜஸ்ட் வான்ஸ் டு கோ ஃபாஸ்ட் தஸ் வி செப்பரேட் இன்டர்ஃபேஸ் ஃப்ரம் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஸோ ஹியர் சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ஆக்சலரேட்டர் அதே சேம் இதை கோடிங்காக கொடுத்துருக்கு ஸோ இது வந்து புக்கில் இல்லை ஸோ உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக கொடுத்துருக்கோம் சிம்பிளாக ஆக்சலரேட்டர் தான் இங்கே ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் இங்கே ஸ்பீடு வந்து ஆட்ரிபியூட் இங்கே ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷன் அதோட பிஹேவியர் கெட் ஸ்பீடு இப்போ டிரைவருடைய அந்த ஆக்சலரேட்டர் ப்ரெஸ்ஸிங் ஸ்பீடுக்கு ஏற்றபடி இந்த ப்ராசஸ் வந்து ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒர்க் ஆகும் இப்போது எப்போல்லாம் யூஸர் வந்து இந்த ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் இல்லை டிக்ரீஸ் பண்ணணும்னா இந்த ஃபங்க்ஷனை இன்வோக் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஏற்றபடி ப்ராப்பர் ஆக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சிம்பிள் இது வந்து காலிங் ஃபங்க்ஷன் வந்து கால்டு ஃபங்க்ஷன் ஸோ இங்கே நெக்ஸ்ட் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கு மினிமம் ஆஃப் த்ரீ நம்பர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் இது வந்து லெட் வந்து கீவேர்டு இந்த ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணுற கீவேர்டு தான் லெட்டு மின் வந்து ஃபங்க்ஷனே இல்லை த்ரீ வேரியபிள்ஸ் எக்ஸ் ஒய் இசட் வந்து த்ரீ வேரியபிள்ஸ் த்ரீ ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த ஆர்கியூ இதில் த்ரீயோடைய என்னது மினிமம் வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கணும் நமக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸை வந்து ஒய் கூட கம்பேர் பண்ணணும் கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா அப்புறம் எக்ஸை இசட் கூட கம்பேர் பண்ணணும் ரெண்டு கண்டிஷனும் ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா எக்ஸ் தான் நமக்கு ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் இல்லைனா இசட் வந்து ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் இப்போது ரெண்டு கண்டிஷனுமே ஃபால்ஸுனா
which is implementation only. Implementation only carries out the instruction defined in the interface. Next is two marks question. Differentiate, sorry, mention the characteristics of interface. Two characteristics kudutthir kaangha. One interface le edukkura object proper create pannni, other day functionalities proper operate pannni mari construct pannni soli irukkaangha. Second, object or attributes in behavior in the control panel by sending functions to the object. Next, big question, five more question. Explain with an example of interface and implementation. So, or interface in a set of actions. Or object all in actions panamudi, various actions. Object na or a simple instance the object. Object na edu and all so, you can switch example of the interface and the switch has two operations turn on, turn off. Now, we have an interface and we have an interface with properties we can construct. We have T and the class types and we have various functionalities x, y, z. So, the interface defines an object's visibility to outside the world. Where the difference between our interface and implementation interface na just defines what an object can do its main functionality is enna pandrom so implementation carries out instruction defined in the interface eppadi and the functions work aagudhu eppadi operate pannudhu idha vandu proper explain pandrada implementations a given example object oriented programming classes of the interface and how the object is processed and executed is the implementation. But in the topic over, in the topic, we have interface and implementation. Interface and implementation is the difference. That is the base of the example. We will see the topic important question answers. Thank you for watching.